എയ്റ്റ്ത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫിസിക്സിൻ്റെ റിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് ആൻഡ് സ്പെരിക്കൽ മിററേഴ്സ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഫോർത്ത് പാർട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ ഒരു മിററിൽ വന്ന് തട്ടുന്ന ലൈറ്റ് റേ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കാം എന്നാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പറയുന്ന വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം പക്ഷേ ഇതൊന്ന് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി കൺഫ്യൂഷൻസ് മാറി കിട്ടും അപ്പോൾ എങ്ങനെ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് നമുക്ക് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞാൽ എളുപ്പമായിട്ട് നമുക്ക് ഈ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന റേ ഡയഗ്രാംസ് എല്ലാം വരയ്ക്കാൻ പറ്റും എങ്ങനെ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യും നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്നാമത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ നിന്നാണ് വരുന്നതെങ്കിലോ കോൺ കേവ് മിററിൽ അത് ഫോക്കസിൽ കൂടെ പോവും അല്ലേ അത് എപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കണം ഫോക്കസിൽ കൂടെ പോവും അത് എപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കണം ഒട്ടും മാറിപ്പോകാൻ പാടില്ല ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അത് പറയണത് അത് ഒരിക്കലും മറന്നു പോകാൻ പാടില്ലാത്ത കൊണ്ടാണ് ഇനി അത് നമുക്ക് അറിയില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ ഇങ്ങനെ ഇപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ പ്രിൻസിപ്പൽ ഫോക്കസ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി കാണാതെ പഠിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടല്ലേ പറയുന്നത് ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ നിന്ന് വരുന്നത് ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യും നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചത് കൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെ പഠിക്കാത്ത ഒരാളാണെങ്കിലോ അയാൾക്ക് അതെങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും അയാളുടെ മുന്നിൽ ആകെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ നിന്ന് അഥവാ ഈ നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സസിന് പാരലൽ ആയൊരു ലൈറ്ററി മാത്രമേ അയാൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ ഇത് ഏത് വഴി പോവും ഇതെന്തുകൊണ്ട് അയാൾക്ക് ഇങ്ങനെ വരച്ചാൽ തെറ്റാണ് അപ്പോൾ അയാൾ പറയും അങ്ങനെ അല്ല ഇങ്ങനെയാണ് പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ അയാൾ പറഞ്ഞ തെറ്റാണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ കഴിയും അതിനൊരൊറ്റ കാര്യമുള്ളൂ എന്താണ് ലോ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ ലോസ് ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷനിൽ നമ്മൾ എന്ത് പഠിച്ചു ഇൻസിഡൻറ്റ് ആംഗിളും റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് ആംഗിളും സെയിം ആയിരിക്കുമെന്ന് പഠിച്ചല്ലോ അപ്പോൾ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻറ്റ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഇങ്ങനെ വന്ന ഒരു ലൈറ്ററി പതിക്കുവാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് കണ്ടുപിടിക്കണം നോക്കി പ്ലെയിൻ മിററിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു ആ ഒരു പോയിന്റിൽ ഒരു നോർമൽ വരയ്ക്കണമെന്ന് പഠിച്ചു അല്ലേ ഈ ഒരു സ്പെരിക്കൽ മിററിൻ്റെ കേസിൽ നോർമൽ എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കുക നോർമൽ എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കുക എന്ന് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ തന്നെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്പെരിക്കൽ മിററിന് നോർമൽ വരയ്ക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാമോ ഈ സെൻറ്റർ ഓഫ് കർവേച്ചറിൽ നിന്ന് ഡോട്ടഡ് ലൈൻ നേരെ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഈ പോയിൻറ്റിൽ മുട്ടുന്ന രീതിയിൽ വരയ്ക്കുക അതായത് അങ്ങോട്ടൊരു റേഡിയസ് വരയ്ക്കുക എന്നെ അർത്ഥമാക്കുന്നുള്ളൂ അങ്ങനെ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു നോർമലും ഈ വരുന്ന ഇൻസിഡൻറ്റ് ലൈറ്റ് റേയു ആയിട്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഈ ആംഗിളായിരിക്കും ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് മനസ്സിലായോ അതേ ആംഗിൾ തന്നെ ഇതൊരു മുപ്പത് ഡിഗ്രിയോ അത് പതിനഞ്ചോ എത്ര ഡിഗ്രി ആണെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ ആ ഒരു പതിനഞ്ച് ഡിഗ്രി തന്നെ ഇത് ഇങ്ങോട്ടും കൂടെ ചെരിച്ച് വരയ്ക്കണം അങ്ങനെ വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ കിട്ടും ആ ഒരു ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷനിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ലൈൻ വരച്ചാൽ റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് റേയും കിട്ടും മനസ്സിലായോ അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ പ്രിൻസിപ്പൽ ഫോക്കസ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി കാണാതെ പഠിച്ചു വെച്ചൊരു കാര്യമുണ്ടല്ലോ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സസിന് പാരലായി ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈറ്ററി വന്നാൽ അത് ഫോക്കസിലൂടെ പാസ് ചെയ്യും നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ചു അല്ലേ ഇനി അത് മറന്നു പോയാലും അതറിയില്ലെങ്കിലും നമുക്കൊരു പ്രൊട്രാക്ടറും സ്കെയിലും ഒക്കെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എളുപ്പമായിട്ട് അത് പഠിച്ചു വയ്ക്കുന്നതാണ് നല്ലത് എന്നാലും എങ്ങനെ അത് വന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് നോർമല് വരയ്ക്കുക ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ എടുക്കുക അത് ആ ഒരു പതിനഞ്ച് ഡിഗ്രി മുപ്പത് ഡിഗ്രി ആ ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷനിൽ കൂടെ ഇതേപോലെ ലൈൻ വരയ്ക്കുക അത് ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ നിന്ന് പാരലായി ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ കൃത്യമായും അത് ഫോക്കസിലൂടെ പാസ് ചെയ്തിരിക്കും മനസ്സിലായോ ഇനി പാരലൽ ആയിട്ടല്ല ഇങ്ങനെ ഇൻക്ലൈൻഡ് ആയിട്ടൊരു ആംഗിൾ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെരിഞ്ഞാണ് ആ ലൈറ്റ് റേ വന്ന് വീഴുന്നതെങ്കിലോ അങ്ങനെയാണ് വന്ന് വീഴുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് തന്നെ പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം ഇത് എങ്ങനെ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് പോവും ഇങ്ങോട്ട് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് പോവോ ഇങ്ങനെ നേരെ പോവോ ഇങ്ങനെ പോവോ എങ്ങനെ പോകുമെന്ന് നമുക്ക് തന്നെ പറയാൻ കഴിയണം നമ്മൾ തന്നെ എങ്ങനെ പറയും നമ്മൾ എളുപ്പമായിട്ട് ദാ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നോർമൽ വരച്ച് നോക്കുക നോർമൽ വരയ്ക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു പോയിൻറ്റിലേക്ക് ഈ സെൻറ്റർ ഓഫ് കർവേച്ചറിൽ നിന്ന് നേരെ ഒരു ലൈൻ അതായത് ഒരു റേഡിയസ് ആണല്ലോ അത് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചത് അത് വരയ്ക്കുക അങ്ങനെ വരച്ച് കഴിഞ
ഇനി ഈ ലോസ് ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ വെച്ചിട്ട് ഒരു നാല് കേസുകൾ ഒരു നാല് വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ ലൈബ്രറി വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് വരച്ചു നോക്കാം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കാര്യം ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് വരച്ച് നോക്കാം ഇത് കോൺവെക്സ് മിററിനായാലും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് വരുന്നത് കോൺവെക്സ് മിററിൻ്റെയും കൂടെ വരയ്ക്കാം കോൺവെക്സ് മിററിൻ്റെ എല്ലാവർക്കും ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഇതാണല്ലോ കോൺവെക്സ് മിറർ അപ്പോൾ കോൺവെക്സ് മിററിന് പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സസ് വരച്ചു ഇത് അതിൻ്റെ പി ആണ് ഇവിടെ അതിൻ്റെ എഫ് ആണ് അങ്ങോട്ട് നീങ്ങിയിട്ട് അതിൻ്റെ സിയും വരുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു ഇൻക്ലൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലൈബ്രറി ഇതിൽ വന്ന് തട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഇതെങ്ങോട്ട് പാസ് ചെയ്യും എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റണം എങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിലുള്ള നോർമൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ വരയ്ക്കാൻ പറ്റും നോർമൽ വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ സെൻറ്റർ ഓഫ് കർവേച്ചറിൽ നിന്ന് ആ പോയിൻ്റ് വരെ ഒരു റേഡിയസ് പോലെ നമ്മൾ ഡോട്ടഡ് ലൈൻസ് ആയിട്ട് വരയ്ക്കണം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഫ്രീ ഹാൻഡ് ആയിട്ട് വരയ്ക്കുന്നതുകൊണ്ട് എൻ്റെ അളവുകളൊക്കെ തെറ്റായിരിക്കും ചിലപ്പം ഇങ്ങനെ നമ്മളതിനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോവുക ഈ വരുന്ന ലൈബ്രറിയും ഈ നോർമലായിട്ടുള്ള ആംഗിൾ മെഷർ ചെയ്യുക അതൊരു ഇരുപത് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ അതേ ഇരുപത് ഡിഗ്രി ഇങ്ങോട്ടും കൂടെ വരയ്ക്കുക ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി ആക്കി എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ലൈബ്രറി തിരിച്ച് വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതതിൻ്റെ റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേ ആയിരിക്കും മനസ്സിലായോ അതായത് ഈ ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഏത് മിററിൻ്റെ എങ്ങനെ ലൈബ്രറി വന്നാലും അത് തിരിച്ചു പോകുന്ന വഴി എളുപ്പമായിട്ട് വരയ്ക്കാൻ പറ്റും അതാരും കാണാതെ പഠിച്ചു വയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പക്ഷേ എളുപ്പത്തിൽ പരീക്ഷ എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ടും എളുപ്പത്തിൽ റേ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഒരു നാല് കേസുകൾ നമ്മൾ കാണാതെ പഠിച്ചു വയ്ക്കണം അതിലൊന്നാമത്തെ ഏതാന്ന് അറിയാവോ ഒന്നാമത്തെ കേസ് ഒന്നാമത്തെ കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻസിഡൻറ്റ് ലൈബ്രറി പാരലൽ ടു പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സസ് ആണ് പാരലൽ ടു പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സസ് പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സസിന് പി എന്ന് എഴുതാം ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ആദ്യം കോൺ കേവ് മിററിൻ്റെ വരച്ച് നോക്കാം കോൺ കേവ് മിററിന് ഈ ഒരു കോൺ കേവ് മിററിന് പാരലൽ ടു പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സസ് വരുന്ന ഒരു ലൈബ്രറി ആണെങ്കിൽ ഇത് എങ്ങനെ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് തിരിച്ചു പോകും നമ്മളിപ്പോൾ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ കാര്യം നേരത്തെ പഠിച്ചെങ്കിലും ഇപ്പം നമ്മൾ ഒബ്ജക്റ്റിനെ കുറിച്ചല്ല പഠിക്കുന്നത് ഒബ്ജക്റ്റൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കൂ ഇപ്പം നമ്മൾ ആകെ പഠിക്കുന്നത് ഈ നാല് കേസിൽ നമ്മൾ ആകെ പഠിക്കുന്നത് എങ്ങനെ ലൈബ്രറി ഇൻസിഡൻറ്റ് ചെയ്താൽ എങ്ങനെ തിരിച്ചു പോകും ഇത് മാത്രം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ ഒബ്ജക്റ്റൊക്കെ തൽക്കാലം മാറ്റി വയ്ക്കുക കോംപ്ലെക്സ് ആയ റേ ഡയഗ്രാംസ് ഒന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കുക ഇപ്പം ഇത് മാത്രം ആലോചിക്കുക ലൈബ്രറി നേരെ വന്നാൽ എങ്ങനെ തിരിച്ചു പോകും നമുക്കറിയാം ഇങ്ങനെ വരച്ച് നോക്കിയാൽ മതി നമ്മൾ നേരത്തെ വരച്ച പോലെ ഇങ്ങനെ വരച്ച് നോക്കി ഈ ആംഗിൾ തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വരച്ചു അങ്ങനെ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഒരു സ്കെയിലും പ്രൊട്രാക്ടറൊക്കെ എടുത്ത് വരച്ച് നോക്കൂ കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടും ഇങ്ങനെ ഫോക്കസിലൂടെ പാസ് ചെയ്യും മനസ്സിലായോ നമ്മൾ ആദ്യമേ പഠിച്ചതാ എന്നാൽ ഒന്നുകൂടെ കാണാതെ പഠിച്ചു വെച്ചോളൂ ഇൻ ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ നിന്ന് പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സസിന് പാരലായി ഒരു ലൈബ്രറി വരുവാണെങ്കിൽ അത് പ്രിൻസിപ്പൽ ഫോക്കസിലൂടെ കടന്നു പോകും ഇത് കോൺ കേവ് മിററിന് വരച്ചു ഇനി കോൺവെക്സ് മിററിനും സെയിം ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കാൻ അറിയാമല്ലോ എങ്ങനെയായിരിക്കും അത് വരിക കോൺവെക്സ് മിററിൻ്റെത് എല്ലാവർക്കും കുറച്ച് സംശയമായിരിക്കും കാരണം എല്ലാവരും ഒരു തവണ കോൺ കേവ് മിററിൻ്റെ മാത്രം വരച്ച് നിർത്തും അത് കൺഫ്യൂഷൻ വരാതിരിക്കാനായിട്ട് കോൺവെക്സിൻ്റെയും കൂടെ നമുക്ക് വരയ്ക്കാം പാരലൽ ടു പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സസ് ആണ് ലൈറ്റ് റേ വരുന്നതെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വന്നു അത് എങ്ങനെ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് തിരിച്ചു പോകും നോക്കൂ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ആ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഈ സീൽ മുട്ടുന്നത് പോലെ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിനെ ഇങ്ങോട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുക ഇവിടെ നമുക്ക് ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് കിട്ടി അതേ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻ ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ തിരിച്ച് വരയ്ക്കുക അങ്ങനെ കടന്നു പോവുകയാണെങ്കിൽ അത് കറക്റ്റായി പ്രിൻസിപ്പൽ ഫോക്കസിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് ബാക്ക്വേഡായിട്ട് പുറകിലേക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാകും ആ ഡയഗ്രാം ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു മനസ്സിലായെന്ന് തോന്നുന്നു ഞാൻ വരച്ചപ്പോൾ കുറച്ച് വൃത്തികേടായിപ്പോയി എന്നാലും അത് മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഏത് പടം വരച്ചാലും അതിൻ്റെ കോൺവെക്സും കൂടെ വരച്ച് നോക്കുക കോൺവെക്സ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഫോക്കസിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാ
അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ലൈബ്രറി വരുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പ്രിൻസിപ്പൽ ഫോക്കസിലൂടെ കടന്നു പോയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് അത് വന്ന് ഈ ഒരു മിററിനെ ടച്ച് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതെങ്ങനെയാണ് തിരിച്ചു പോകുന്നതെന്ന് അറിയാവോ അത് തിരിച്ചു പോകുന്നത് ഈ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സസിന് പാരലായിക്കൊണ്ട് തിരിച്ചു പോകും ഡൗട്ട് ഉണ്ടുള്ളവർക്ക് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ നോർമൽ വരച്ച് നോക്കാം ഇൻസിഡൻറ്റ് റേ ഇതാണ് റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേ ഇങ്ങനെ വരുമെങ്കിൽ കറക്റ്റായിട്ട് റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേ വരയ്ക്കുമ്പോൾ അത് പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സസിന് പാരലായി തന്നെ തിരിച്ചു പോകും ഇതെല്ലാം ഒരു പ്രൊട്രാക്ടറും സ്കെയിലും കോമ്പസ് ഒക്കെ എടുത്ത് വരച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സംശയമൊന്നും ഇല്ലാതെ പഠിക്കാൻ പറ്റും അതായത് ഇവിടെ കാണുന്ന അതേ ആംഗിള് തന്നെ ഇങ്ങോട്ടും കൂടെ തിരിച്ച് വരയ്ക്കുക തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നതായിട്ട് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ കറക്റ്റായി ഇത് പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സസിന് പാരലായി തന്നെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് പോകും മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ പ്രിൻസിപ്പൽ ഫോക്കസിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഒരു ലൈനാണ് വന്ന് നമ്മുടെ സ്പെരിക്കൽ മെറിന് മുട്ടുന്നതെങ്കിൽ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സസിന് പാരലായി കൊണ്ടത് തിരിച്ചു പോകും നമ്മളിപ്പോൾ പഠിക്കുന്നത് ലൈറ്റ് റേ ഏത് ഡയറക്ഷനിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ തിരിച്ചു പോകും എന്നുള്ളതാണ് ഇതേ കാര്യം തന്നെ കോൺവെക്സ് മിററിനും വരച്ച് നോക്കാം പ്രിൻസിപ്പൽ ഫോക്കസിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഒരു ലൈനാണ് വരുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ പ്രിൻസിപ്പൽ ഫോക്കസിലൂടെ കടന്നു പോകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ബാക്ക്വേഡ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തല്ലേ പറ്റുള്ളൂ വരച്ച് നോക്കാനായിട്ട് അതായത് ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് ഒരു ലൈൻ വരുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കും ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റ് ലൈറ്റ് റേ വന്ന് നമ്മുടെ മിററിനെ ടച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ബാക്കിലേക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ആ പ്രിൻസിപ്പൽ ഫോക്കസിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നത് പോലെ ഒരു ലൈറ്ററിയാണ് വരുന്നത് ഇതെങ്ങനെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് തിരിച്ചു പോകും നമ്മൾ പഠിച്ചു ഫോക്കസിലൂടെ പോകുന്ന രീതിയിലാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സസിന് പാരലായി തിരിച്ചു പോകണം അതായത് തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ എങ്ങനെ പോകും ഇങ്ങനെ പോകും മനസ്സിലായോ സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നേരത്തെ വരച്ചതുപോലെ നമ്മുടെ നോർമൽ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വരച്ച് നോക്കുക അങ്ങനെ വരച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു ആംഗിളും ഈ ഒരു ആംഗിളും സെയിം ആയിട്ട് കിട്ടും മനസ്സിലായല്ലോ എല്ലാം ഒന്ന് വരച്ച് നോക്കി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സംശയം വരത്തില്ല മൂന്നാമത്തെ കേസിൽ നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ട എന്താണ് സെൻറ്റർ ഓഫ് കർവേച്ചറിലൂടെ പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ഒരു ലൈനാണ് നമ്മുടെ സ്പെർക്കൽ മിററിൽ വന്ന് മുട്ടുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ആദ്യം കോൺ കേവ് മിറർ വരയ്ക്കാം കോൺ കേവ് മിറർ വരച്ചു സെൻറ്റർ ഓഫ് കർവേച്ചറിലൂടെ പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ഒരു ലൈറ്ററി മനസ്സിലായോ ഇങ്ങനെ ദൂരത്ത് നിന്ന് വരുന്നു സെൻറ്റർ ഓഫ് കർവേച്ചറിലൂടെ പാസ് ചെയ്താണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ അതെങ്ങനെ തിരിച്ചു പോകും ഒന്ന് നോക്കൂ അതെങ്ങനെ തിരിച്ചു പോകും അതിന് ഇങ്ങനെ പോവുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കൂ ഇങ്ങനെ പോവുകയാണെങ്കിൽ പ്രിൻസിപ്പൽ ഫോക്കസിലൂടെ വന്നപ്പോൾ അത് ബാരലായിട്ടല്ലേ പോയത് അങ്ങനെ പോകാൻ പറ്റുമോ കാരണം ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ എന്നുള്ളത് ചെയ്ത് നോക്കൂ ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിലേക്ക് ആദ്യം ഒരു നോർമൽ വരയ്ക്കുക ഇങ്ങനെ അല്ലല്ലോ പോകുന്നത് ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക നോർമൽ വരയ്ക്കുക നോർമൽ വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ എന്താണ് സീയിൽ നിന്നല്ലേ നമുക്ക് ഡോട്ടഡ് ലൈൻ ഇട്ട് നോർമൽ അങ്ങോട്ട് വരയ്ക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അത് ഇതേ വന്ന ലൈനിൽ തന്നെ കോയിൻസ് ആഡ് ചെയ്യുമല്ലേ ചെയ്യുന്നത് കാരണം സീയിലൂടെ പാസ് ചെയ്തല്ലേ ലൈൻ വന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ നോർമലും വന്ന ലൈനും ഒക്കെ സെയിം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ഫോം ചെയ്ത ആംഗിൾ എത്രയാണ് ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് എത്രയാണ് സീറോ അല്ലേ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വന്ന ലൈനും ഈ ഇൻസിഡൻറ്റ് ലൈറ്റ് റേയും നോർമലും തമ്മിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിളാണ് ഇവിടെ ഇൻസിഡൻറ്റ് ലൈറ്റ് റേയും നോർമലും ഒരു ഒറ്റ ലൈൻ തന്നെയാണ് ഇത് തന്നെ ഇൻസിഡൻറ്റ് ലൈറ്റ് റേ അത് തന്നെ നോർമലും അപ്പോൾ അവർ തമ്മിൽ സെയിം രണ്ട് ലൈൻ തമ്മിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ എത്രയായിരിക്കും സീറോ ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇൻസിഡൻറ്റ് ആംഗിൾ ഓഫ് ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് സീറോ ആണെങ്കിൽ ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും അതായത് എന്താ അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സെൻറ്റർ ഓഫ് കർവീച്ചറിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലൈനാണ് വന്ന് നമ്മളുടെ കോൺ കേവ് മിററിൽ മുട്ടുന്നതെങ്കിൽ അതേ പാത്തിലൂടെ തന്നെ അത് തിരിച്ചു പോകും മനസ്സിലായോ വേറൊരു വഴിയിലേക്ക് കൂടെ ആയിരിക്കില്ല അത് തിരിച്ചു പോകുന്നത് വന്ന് മുട്ടി അതേ ലൈനിലൂടെ അത് തിരിച്ചു പോകും മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് അതേപോലെ തന്നെ അതായത് സെൻറ്റർ ഓഫ് കർവീച്ചറിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നത് പോലെയുള്ള ഒരു ലൈറ്റ് റേ കോൺവെക്സ് മിററിലാണ് വന്ന് ഇൻസിഡൻറ്റ് ആവുന്നതെങ്കിൽ ആ ലൈറ്റ് റേ എങ്ങനെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നു എന്നാണ് പഠിക്കേണ്ടത
എത്തും അതായത് കോൺവെക്സ് മിററിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ സെൻ്റർ ഓഫ് കർവേച്ചറിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ലൈറ്റ് റേ വന്ന് ഇൻസിഡൻ്റ് ആകുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഈ രീതിയിലായിരിക്കും ഇനിയോ അതെങ്ങനെയായിരിക്കും തിരിച്ചു പോവുക നമ്മൾ കോൺകേവ് മിററിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ കണ്ടതുപോലെ തന്നെ അത് വന്ന വഴിയെ തന്നെ ഇൻസിഡൻ്റ് ആയതിനു ശേഷം അതേ പാത്തിലൂടെ തന്നെ തിരിച്ചു പോകും അതായത് ഇങ്ങനെ തന്നെ അത് തിരിച്ചു പോകും കാരണം എന്താണ് നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ചു നോർമൽ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഈ ഇൻസിഡൻ്റ് ലൈറ്റ് റേയിൽ തന്നെ കോയിൻസൈഡ് ചെയ്ത് വരും അല്ലേ നോർമൽ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് രണ്ടും ഒരേ ലൈനായി തന്നെ കാണപ്പെടും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ആംഗ്ലോ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആയിരിക്കും നമ്മൾ റീസെൻറ്റ് നേരത്തെ പറഞ്ഞു അപ്പം ഇതാണ് കോൺവെക്സ് മിററിൻ്റെ കേസിൽ വരുന്ന പടം ഇനി ഏറ്റവും അവസാനത്തെ കേസ് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ട എങ്ങനെയാന്ന് അറിയാമോ ഒരു ലൈറ്റ് റേ വരുന്നു അത് പല രീതിയിൽ വരുന്ന ലൈറ്റ് റേകളെ കുറിച്ചാണല്ലോ ഇപ്പോൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പല രീതികളിൽ മൂന്ന് രീതികളിലുള്ളത് ഇപ്പോൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി നാലാമത് ആ ലൈറ്റ് റേ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കൂടെ പാസ് ചെയ്തു ഇവിടെ കൂടെ പാസ് ചെയ്തു പാരലായി പാസ് ചെയ്തു ഇനിയിപ്പോൾ എവിടെ കൂടെ പാസ് ചെയ്യണം ഈ പോളിൽ വന്ന് ടച്ച് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് ആ ലൈറ്റ് റേ ഇൻസിഡൻ്റ് ആവുന്നത് എങ്കിൽ മനസ്സിലായോ പോളിലാണ് വന്ന് ടച്ച് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഒരു ആംഗിളിൽ ഒരു ആംഗിളിൽ വന്ന് ഈ പോളിലേക്കാണ് വന്ന് മുട്ടുന്നതെങ്കിൽ അത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമല്ലോ ഈ രീതിയിൽ ഒരു ലൈറ്റ് റേ നമ്മുടെ കോൺകേവ് മിററിൽ വന്ന് ടച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതെങ്ങനെ തിരിച്ചു പോകും ഇത് പഠിക്കുന്നതിനൊക്കെ മുമ്പ് തന്നെ നമുക്കറിയാം ലോ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ വെച്ചിട്ട് സെൻറ്റർ ഇവിടെ ഇവിടെ മിററിനെ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ പോള് അല്ലേ അപ്പോൾ മിററിനെ ലൈറ്റ് റേ ഏത് പോയിൻ്റ് ടച്ച് ചെയ്യുന്നോ സീയിൽ നിന്ന് ആ പോയിൻറ്റിലേക്ക് നോർമൽ വരയ്ക്കുക ഇവിടെ ആ നോർമൽ ഏത് തന്നെയായിരിക്കും നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സസ് തന്നെയായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ നോർമലും ഈ വരുന്ന ലൈറ്റ് റേ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ ആയിരിക്കുമല്ലോ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് അതേ ആംഗിൾ തന്നെ തിരിച്ച് വരയ്ക്കുക അതേ ആംഗിൾ തന്നെ നോർമലിൻ്റെ അപ്പുറത്തെ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് വരച്ചിട്ട് അങ്ങനെ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ആംഗിൾ മേക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുന്ന ലൈറ്റ് റേ ആയിരിക്കും റിഫ്ലക്റ്റഡ് ലൈറ്റ് റേ അപ്പോൾ ഈ കേസിൽ അത് ഇങ്ങനെ വരും മനസ്സിലായോ ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ ഇതുമായിരിക്കും ഇതിപ്പോൾ നമുക്കൊന്നും അറിയില്ലെങ്കിൽ തന്നെ ലോ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ വെച്ച് നമ്മൾ വരച്ചു പക്ഷേ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണ് ഒരു ലൈറ്റ് റേ വന്ന് പോളിലാണ് ടച്ച് ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു പോളിലാണ് ആ ലൈറ്റ് റേ ടച്ച് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത് പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സസുമായിട്ട് എന്ത് ആംഗിൾ ഉണ്ടാക്കിയോ മുപ്പത് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ അതേ മുപ്പത് ഡിഗ്രി താഴോട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും ആ ലൈറ്റ് റേ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് ഇതാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് പഠിക്കേണ്ടത് ഇനി ഇതിൻ്റെ തന്നെ കോൺവെക്സ് മിററിൽ എങ്ങനെ വരുമോ എന്ന് നോക്കാം കോൺവെക്സ് മിറർ വരച്ചു ഇതാണല്ലോ ഒരു കോൺവെക്സ് മിററ് കോൺവെക്സ് മിററിൽ ഈ പോളിൽ ഒരു ആംഗിൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിൽ വന്ന് ലൈറ്റ് വീഴുന്നു മനസ്സിലായോ ഈ പോളിൽ ഒരു ആംഗിൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിൽ വന്ന് ലൈറ്റ് വീഴുമ്പോൾ അതെങ്ങനെ തിരിച്ചു പോകും അത് പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സസിന് ഏത് ആംഗിളാണോ ഉണ്ടാക്കിയത് അതേ ആംഗിൾ ഉണ്ടാക്കി തിരിച്ചു പോകുന്നല്ലേ അപ്പം അത് ആ രീതിയിൽ തന്നെ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് തിരിച്ചു പോകുന്നു മനസ്സിലായല്ലോ ഇങ്ങനെയാണ് കോൺവെക്സ് മിററിലും അത് വരുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ നാല് കേസുകൾ പഠിച്ചു നാല് രീതിയിൽ ഇൻസിഡൻറ്റ് ലൈറ്റ് റേ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഏത് രീതിയിലൊക്കെ തിരിച്ചു പോകും എന്നാണ് ഇപ്പോൾ പഠിച്ചത് ഒബ്ജെക്റ്റൊക്കെ പോട്ടെ ഒബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിലേക്കൊന്നും നമ്മൾ വന്നിട്ടില്ല നമ്മളിപ്പോൾ ലൈറ്റ് റേ പല രീതികളിൽ വരുന്നു അതിപ്പോൾ എങ്ങനെയൊക്കെ തിരിച്ചു പോകുന്നു എന്ന് മാത്രമാണ് പഠിച്ചത് ആ നാല് കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ടേബിളിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ പാത്ത് ഓഫ് ഇൻസിഡൻറ്റ് ലൈറ്റ് റേ എന്താണ് പാരലൽ ടു ദ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സസ് ഇപ്പം നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളൊന്ന് സംഗ്രഹിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുവാണേ പാരലൽ ടു പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സസ് ആയിട്ടാണ് ലൈറ്റ് റേ വരുന്നതെങ്കിൽ കോൺകേവ് മിററിൽ എങ്ങനെ പോകും കോൺവെക്സ് മിററിൽ എങ്ങനെ പോകും അതെല്ലാം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ഉള്ളൂ അതൊന്ന് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക ഇത് കാണാതെ പഠിക്കുക ഒന്നും വേണ്ട ഈ ടേബിൾ കാണാതെ പഠിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ മാത്രമാണ് ഇവിടെ സംഭവം എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് വരച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ അത് മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ പക്ഷേ ഈ നാല് കേസുകൾ ഇപ്പോൾ പഠിച്ച ഈ നാല് കേസുകളിൽ മാത്രം എപ്പോഴും
അതായത് സെൻറ്റർ ഓഫ് കർവേച്ചറിലൂടെ തന്നെ തിരിച്ചു പോകും ഇങ്ങനെ വന്നെങ്കിൽ അത് അങ്ങനെ തന്നെ തിരിച്ചു പോകും അത് മനസ്സിലാകുമല്ലോ ഇനി നാലാമത് പോളിൽ പോളിൽ ഒരു ആംഗിൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ഒരു ഒബ്ലിഗായിട്ട് പോളിലാണത് വന്ന് വീഴുന്നതെങ്കിൽ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ എന്നുള്ള പ്രിൻസിപ്പൾ അനുസരിച്ച് അത് തിരിച്ചു പോകും വന്ന് വീണ ആംഗിൾ എന്താണോ അതേ ആംഗിൾ റിഫ്ലക്റ്റിങ്ങിലും ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടത് തിരിച്ചു പോകും മനസ്സിലായല്ലോ ഇതാണ് ആ നാല് കേസസ് ഇത് നമുക്ക് എപ്പോഴും എപ്പോഴും പടം വരച്ച് നോക്കാതെ തന്നെ ഓർത്തിരിക്കാൻ പറ്റണം 